കെവിന് കൊലക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളായ ഷാനു ചാക്കോയും പിതാവ് ചാക്കോയും പോലീസ് കോട്ടയത്തെത്തിച്ചു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് അതിനിടെ കേസിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് പ്രതികളെയും കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പിടിയിലായ ഒന്നാം പ്രതി ഷാനു ചാക്കോ പിതാവും അഞ്ചാം പ്രതിയുമായ ചാക്കോ എന്നിവരെ പോലീസ് രാത്രിയോടെ കോട്ടയത്തെത്തിച്ചു പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച ഫോൺ നമ്പർ കണ്ടെത്തി പോലീസ് ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഷാനുവിനെയും പിതാവ് ചാക്കോയെയും കണ്ണൂരിലെ ഇരിട്ടിയിൽ നിന്നും പോലീസ് വലയിലാക്കിയത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിലൂടെ വിലപേശി തന്റെ സഹോദരി നീനുവിനെ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്ന് ഷാനു ചാക്കോ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞതായാണ് വിവരം കൊട്ടേഷൻ സംഘാംഗം മനുവിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊലപാതകം തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അറിവോടെയാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പിതാവും കേസിലെ അഞ്ചാം പ്രതിയുമായ ചാക്കോയുടെ സാന്നിധ്യവും പോലീസിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കേസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പിടിയിലായ നിയാസ് റിയാസ് ഇഷാൻ എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറ്റുമാനൂർ കോടതി പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇവരെ കോട്ടയം സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം കോട്ടയത്ത് ദുരഭിമാന കൊലക്കിരയായ കെവിന്റെ വീട് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സന്ദർശിച്ചു കെവിന്റെ ഭാര്യ നീനുവിന് മാന്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള സൌകര്യം സർക്കാർ ഒരുക്കുമെന്ന് കോടിയേരി പറഞ്ഞു രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് കോടിയേരി കെവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് കെവിന്റെ ഭാര്യ നീനുവിനെയും കെവിന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും കണ്ട് കോടിയേരി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി കെവിന്റെ കൊലപാതകം രാജ്യത്തിന്റെ സൽപ്പേരി കളങ്കപ്പെടുത്തിയെന്ന് കോടിയേരി പറഞ്ഞു കുറ്റവാളികൾ എവിടെ ഒളിച്ചാലും കണ്ടെത്തും പ്രശ്നത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചത് ശരിയല്ലെന്നും കോടിയേരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഒന്നിച്ചേർന്ന് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ സ്വീകരിച്ച സമീപനം അത് കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് യോജിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ വൽക്കരിക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ച പ്രതിപക്ഷം രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത് നീനുവിന്റെ ജോലിക്കാര്യം സർക്കാർ ആലോചിക്കുമെന്നും സർക്കാർ ഇരകൾക്കൊപ്പമാണെന്നും കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വം വേണം ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഉള്ളത് അത് കണക്കിലെടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ അവർ തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുള്ള വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം പഠിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ചെയ്തു കൊടുക്കണം മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അവർ ജോലി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജോലി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സർക്കാർ ആലോചിക്കണം സി പി എം നേതാക്കളും കോടിയേരിയോടൊപ്പം കെവിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളും കെവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി നീനുവിനെയും മാതാപിതാക്കളെയും കണ്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം കെവിന്റെ മരണം നാട്ടിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാനും സർക്കാരിനെതിരെ തിരിക്കാനും ശ്രമം ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസമായതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിനെതിരെ തിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പോലീസിന് വീഴ്ചയുണ്ടായാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കെവിൻ സംഭവത്തിൽ തന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും നിലപാടുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വെട്ടിത്തുറന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും രണ്ടാം വാർഷികവും ഒന്നിച്ചു വന്നപ്പോ ഇതൊരു വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നിലകളിലുണ്ടായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ദിവസം ഒരു വാർത്ത വീണ് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കാരണവശാലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ആ സംഭവത്തെ ആ സംഭവത്തെ അതിൻ്റെതായ ഗൗരവത്തിൽ കാണാതെ അതെങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാനും എങ്ങനെ ഗവൺമെന്റിനെതിരായി തിരിച്ചുവിടാനും കഴിയുമെന്നാണ് ഇവരെല്ലാം ചിന്തിച്ചത് പോലീസിന് വീഴ്ചയുണ്ടായാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കില്ല പോലീസ് നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ അംഗീകാരം ചീത്ത കാര്യം ചെയ്താൽ നടപടി എസ് ഐക്ക് പുലർച്ചെ തന്നെ വിവരം കിട്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ല അത് അസാധാരണമായ കൃത്യ വിലോപമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നടപടി എടുക്കേണ്ടത് പോലീസാണ് പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിയിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അതിനോട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പ് മനോഭാവവും ഈ സർക്കാർ കാണിക്കാറില്ല മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറ
അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് ജനങ്ങളാണ് വിധികർത്താക്കൾ അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നാട് എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് അവർക്കറിയാം എന്താണ് നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ എങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവെന്നുള്ളതും അവർക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം നാളെ അറിയാം ഫലം പുറത്തുവരാനിരിക്കെ മുന്നണികളെല്ലാം കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് വോട്ടെണ്ണലിന്റെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു വോട്ടെണ്ണാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ മൂന്ന് പ്രധാന മുന്നണികളും കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് താഴെ തട്ടിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കണക്കുകൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് ഏവരും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഇടതുപക്ഷം വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയം നേടുമെന്നാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഭൂരിപക്ഷം പതിനായിരം കടന്നാൽ പോലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഇടതു കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന അതേസമയം യു ഡി എഫ് കേന്ദ്രങ്ങളും കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അയ്യായിരം വോട്ടിന്റെ വരെ ഭൂരിപക്ഷം യു ഡി എഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ജെ പി പിടിച്ച നായർ വോട്ടുകൾ ഗണ്യമായി തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് യു ഡി എഫിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യൻ പോക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും വോട്ട് ചോർച്ച എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന സൂചനയും യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി ക്യാമ്പിലും പതിവിൽ കവിഞ്ഞ അവകാശവാദമാണുള്ളത് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം മുതൽ അൻപത്തിരണ്ടായിരം വരെ വോട്ട് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പിടിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ അടിസ്ഥാന നായർ വോട്ടുകൾ ചതിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ വിലയിരുത്തൽ സമീപകാല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ അധികമായി പോൾ ചെയ്ത രണ്ടര ശതമാനം വോട്ട് ആർക്ക് പോയി എന്നതാണ് മുന്നണികളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യം അതിനിടെ വോട്ടെണ്ണൽ നടത്താനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണവും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ബൂത്തുകളിലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നതിനായി പതിനാല് കൗണ്ടറുകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് റൌണ്ടുകൾ കൊണ്ട് വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാവും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകളാവും ആദ്യമെണ്ണുക തൊട്ടു പിന്നാലെ മാന്നാർ പഞ്ചായത്തിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണും തുടർന്ന് പാണ്ടനാട് തിരുവൻപണ്ടൂർ ചെങ്ങന്നൂർ നഗരസഭ മുളക്കുഴ ആല പുലിയൂർ ബുധനൂർ ചെന്നിത്തല ചെറിയനാട് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾ എണ്ണും വെൺമണി പഞ്ചായത്തിലെ വോട്ടുകളാണ് അവസാനമെണ്ണുക ഒൻപതരയോടുകൂടി ആദ്യ ഫല സൂചനകൾ പുറത്തുവരും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കർശനമായ സുരക്ഷയുടെ അകമ്പടിയിലാവും വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ കൈരാന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബണ്ടാര ഗോണ്ടിയ നാഗാലാന്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നാളെ റീപോളിംഗ് നടക്കും വിവിപാറ്റ് മെഷീനുകൾ വ്യാപകമായി തകരാറിലായതാണ് പിന്നാലെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ റീപോളിംഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൈരാനയിലെ എഴുപത്തിമൂന്ന് ബൂത്തുകളിലും ബണ്ടാര ഗോണ്ടിയയിലെ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ബൂത്തുകളിലും നാഗാലാന്റിലെ ഒരു ബൂത്തിലുമാണ് റീപോളിംഗ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം വിവിപാറ്റ് മെഷീനുകളിൽ തകരാറുണ്ടോ എന്ന് നേരത്തെ പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പ് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിവരെ നീണ്ടുനിൽക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ വിദേശ സന്ദർശനത്തിന് തുടക്കമായി സിംഗപ്പൂർ ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലാണ് മോദിയുടെ സന്ദർശനം ഈ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢപ്പെടുത്താനാണ് ഈ സന്ദർശനമെന്നാണ് മോദി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്കുള്ള മോദിയുടെ ആദ്യത്തേതും സിംഗപ്പൂരിലേക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെയും സന്ദർശനമാണിത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലുമായി അഞ്ചു ദിവസത്തെ സന്ദർശനമാണ് നടത്തുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ജക്കാർത്തയിൽ വെച്ച് പ്രസിഡന്റുമായി മോദി ആദ്യം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും തുടർന്ന് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായും ജക്കാർത്തയിലെ ഇന്ത്യക്കാരുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കും ശേഷം കോലാലംപൂരിൽ വെച്ച് പുതിയ മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അനുമോദനം ചെയ്യും സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക വിദ്യ നൈപുണ്യ വികസനം നഗരാസൂത്രണം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു ഉഭയകക്ഷി പങ്കാളിത്തം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലും ചർച്ച നടക്കും ഇരു നേതാക്കളും വ്യവസായ നിക്ഷേപക അവസരങ്ങളെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ സിംഗപ്പൂർ എന്റർപ്രൈസും നൂതന പ്രദർശനവും സന്ദർശിക്കും ശേഷം ഒരു വ്യവസായ സമിതിയുടെ പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉയർന്ന സിംഗപ്പൂർ സിഇഒകളുമായി വ്യവസായ നിക്ഷേപക അവസരങ്ങളെ പറ്റി വട്ടമേശ സമ്മേളനവും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലീസിയൻ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നാനിങ് ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ആശയവിനിമയം പരിപാടിയിലും മോദി പങ്കെടുക്കും സിംഗപ്പൂരിലെ ചാങ്ങി
let me say this on the concerns on the terms of reference as I explained we have not fixed the terms of reference so the terms of reference says both it talks on the on the 2011 but it also talks of sufficient incentives and sufficient incentives for us incentives means obviously resources for uh, those states which have achieved uh, high demographic uh, and improved demographic management. Furthermore, the terms of reference does not bind the commission to give any weightage uh, to the population factor. Some stunatinula Kendra Vihidam Nalpetrandil Ninum Anbad Shadamana Makanamin, Mukimandri Pinarai Vijin, Commission Chairman Oda Avisha Petitino, Nigudi Vihidam Rande the Shamsham Anjishadamana Til Ninum Uyartanam, Opum Vivida Megalakal Kula Kendra Grandical Kai, Pudia Manadandam Air Patridanum, Some Stanam Pratega Nivedan Atrude, Commission Oda Avisha Petu, Idinapurme Parikana Vishangalilla, Ederpu Vectamak on the Memorandum, Sarkar Nalgi. Vivid the Rashtriya Kakshine Dakal, Vyabari Vivasai, Sangana Pratidical, Indivirim, Pratega my Commission, Nivedam Nalgi, Tirivan and the Burte, Yogangal Kishesham, Trishurit, the Nagari Commission, Padati Pradeshangal Santrashesham, Mupatun, the Lee Lake Madagum, News Bureau, Tirivan and the Buram Samstana Sarkar in a random Varshiga Goshangal de Sama Benamina, Tirivan and the Buram, Nishagandil Narakun the Paribadi, Governor P. Sada Shiva Mudgarnam Chayum. Mukimandri Pinarai Vijin Addiction of Haikin the Paribadi, Samstana the Muduan Mandrimarum Pangadukum. Samstana Sarkar, Jeregi Provartanangal, Pravartigamaki, Randu Varsham Purtiagumbol, Vivida Paribadigalana, Samstana the Sangari Pichada, Vivida Jilagal Sangari Picha Paribadigal de Sama Benamana, in the Tirivan and the Burat Narakunada. Nishagandil, Vaigit, Anjumanik Narakuna Varibadi, Governor P. Sadashivam, Ulkarnam Chim, Mukimantri, Pinarai Vijayan, Addiction of Hikun the Varibadil, Samstarate, Muruvan Mandrimarium, Asham Sakalar Pitch, Sam Sarikim, Chalachitra Sambidayan, Ashikabu Sambidan and Cheda, Sarkar and Jenegi Provartanangal, Vishadamakun the Video Chitram, Parivadil, Prather Shipikim, Podusamel Nathanisham, Surya Krishna Murti de Sambidanatil, Nanu Tirbatan Jolan Kalagar and Marani Rakuna, Mandum Mindum and the Kalabaribadi Marangirum. Varshiga Goshangal de Bagamai, Nishagandil Nadanurina, Vibana Mela, Ananda Vismayam, Jenegi Bangalatangunda, Eras Rade Mairinu Melaim, in the Samabikim, News Bureau, Tiruvan and the Buram Nipa Sam Shete Turana, yet to pair Kori Kodi Medical College Ashupatil Chigil Sail, Tolari the Empathy, yet to pair Vidugal in the Diction of Tilana. Social media Ludula, Vyaja President Angal Kidre, Karshan and Abadi Edukumana, Mandri TP Ramakshan Barnu. Nali Pere Kudiana, Pududa in Nipa Sam Shanglode, Ashupatril, Privacy Pichada Idode, Eight to Perana, Nipa Lexanglode, Ashupatril, Karyuda Marana Petorumai, Bandamulatia, Tolarati, and Pathe to Per, Vidugil, Nidikshana Tirana In Mele Vaigata, Namada Patra, Samalathan Session, Alpati, Eight to Result Gitti, Oxella Negative Anna. Put a number of positive result to Padanarlathan and the Kurana. Ambati <laughs> Adi Samyam social media Luda Yula Vyaja Prajar Nangal Kidre Sadhima and Adabadical Sweekrikimana Mandra T P Ramakrishan Paranu Kodi Rachilude Ryogam Pagrimana Vyaja Prajar Namanum Kala Vartagal Janangal Talikalanamanum Adiham Vekta Maki Janangal Tetipikan D the Yundakana Nala Yula social media chila vartagal. Nerate Vamu Adana Kurza Samsarichu, Pacha Palerum Ipodum Avartikia. Alangal Pudia, Chela Nanaba, the Gansal of Sigirica. But Kodi, my Bantapatun to the Vivadam, we are to Kundi. He Tataya Vartagar. Other General Tanikana. Kodi Kodjil, Nipa Sam Shangal Agatan, Moon Call Center Gul, Aru Givagupa, Aram Pichitunde, Pujim Nale, On Badu Anje, Randa Muna, Etu on the Pujim 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 and the number will chal, Podujanangal, Sam Shangal, Dudigirikan, Sadikum, News Bureau, Kodi Kod. Madhya Pradesh will be in one Karshaka Prakshobatan Aragurgunu. Mansuril Aru Karshaka Vidia to Maricha June Arna. Recta Sakshi the Majarikan Agilandia Kisan Sangers Coordination Committee Ahuanam Chedu. Karshika Vipa Yudhi Taluga, Karshikul Penangalka Metsa Petavil Lebumakuga, any Avishing Lunachana. Karshaka Prakshobatanurgunada. 
മധ്യപ്രദേശിലെ മൺസോറിൽ സമരം നടത്തിയ കർഷകരെ പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുള്ള വൻ പ്രക്ഷോഭത്തിനാണ് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് അടുത്ത കർഷക പ്രക്ഷോഭം രാജ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് ജൂൺ ആറ് മൺസോർ ഷഹീദ് കിസാൻ സ്മൃതി ദിവസമായി ആചരിക്കാൻ അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സംഘർഷ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ജൂൺ शहीद दिन मना रहे हैं क्योंकि छह किसानों को इन्होंने गोलियां मारकर हत्या कर दी पूरे देश में यह आंदोलन चला जाएगा और अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में वहां के जो भी हमारे किसान संगठन है एक सौ तिरानवे अपने अपने तरीके से एक शहीद किसान दिन मनाएंगे കാർഷിക വായ്പ എഴുതി തള്ളുക കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വില് ലഭ്യമാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കർഷകർ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് കാർഷിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായി പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിക്കണമെന്നും കർഷക സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച് കിസാൻ സംഘർഷ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിനെ കണ്ട് നിവേദനം നൽകി ഭോപ്പാലിൽ ജൂൺ നാലിന് പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്താനും ജൂൺ അഞ്ച് ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ മൺസോറിൽ പൊതുസമ്മേളനവും ഉപവാസവും ആചരിക്കാനാണ് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി കൊച്ചി ചെല്ലാനത്ത് കടൽ ഭിത്തിയും പുലിമുട്ടും സ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു തീരദേശവാസികൾ റോഡുകൾ ഉപരോധിച്ചും പ്രകടനം നടത്തിയും നടത്തിയ ഹർത്താൽ പൂർണ്ണം ജൂൺ അവസാനത്തിന് മുൻപായി കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഉറപ്പു ലഭിച്ചത് ഇതോടെയാണ് പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചത് കാലവർഷം കളിതുള്ളിയോടെ ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാതെ വീടുവിട്ടിറങ്ങേണ്ടി വന്നവരുടെ പ്രതിഷേധമാണിത് ഓഖി ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടൽ ഭിത്തിയും പൊലിമുട്ടും സ്ഥാപിക്കുമെന്ന അധികാരികളുടെ ഉറപ്പ് പാലിക്കാതെ വന്നതോടെ തീരദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ ചെല്ലാറ് മുതൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചി വരെ നടന്ന ഹർത്താലിൽ തീരദേശവാസികൾ റോഡുകൾ ഉപരോധിച്ചും പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയും പ്രതിഷേധിച്ചു അത് തീരത്തിന്റെ നിരോധനമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയം കാണണ്ട ഒരു മതവും കാണണ്ട ഒരു പരിവേഷങ്ങളില്ല തീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശബ്ദമാണ് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും ചെല്ലാനം കണ്ണമാലി കഴുത്തുമുട്ട തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഏറെ ദുരിതപൂർണമായിരിക്കുന്നത് ഓടയിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളും കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങളുമെല്ലാം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകിയതോടെ വീണ്ടും പ്രദേശമാകെ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിലുമാണ് മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സമരം ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏപ്രിൽ മുപ്പത്തൊന്നിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പണി തീർത്ത് തരാവുന്ന അധികൃതർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ അന്തി ഉറങ്ങിയത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ജൂൺ അവസാനത്തിന് മുൻപ് കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാമെന്നും കടൽ ഭിത്തി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ താത്കാലിക പരിഹാരമായി മണൽ ചാക്കൽ നിർത്താമെന്നും ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചത് കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതോടെ ചെല്ലാനം നിവാസികളുടെ ജീവിതം വീണ്ടും ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണ് കടൽ ഭിത്തിയും പൊലിമുട്ടും വേണമെന്ന ഇവരുടെ ആവശ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാകാത്താണ് ഈ ദുരിത ജീവിതത്തിന് കാരണവും ക്യാമറമാൻ സജി പൂത്തിങ്ങിനൊപ്പം സിബി ജോസഫ് നോമ്പുകാലത്ത് പുലർച്ചെ വിശ്വാസികളെ വിളിച്ചുണർത്താൻ കണ്ണൂരിൽ ഇത്തവണയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഉടോബാബുമാർ എത്തി ദഫ്മുട്ടും ഖവാലി ഗാനവുമായി പുലർച്ചെ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തുന്ന ഉടോബാബുമാർ അത്താഴത്തിനായി വിശ്വാസികളെ വിളിച്ചുണർത്തും സ്നേഹാദരങ്ങളോടെയാണ് വീട്ടുകാരും ഉടോബാബുമാരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അറയ്ക്കൽ രാജകുടുംബത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഗായക സംഘം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആദ്യമായി കണ്ണൂരിലെത്തിയത് ഓരോ മുസ്ലിം വീടും ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നിരുന്നത് ദഫ്മുട്ടും പാട്ടും കേട്ടായിരുന്നു നോയമ്പ് കാലത്ത് കണ്ണൂർ നഗരത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഉള്ള മുസ്ലിം വീടുകളിൽ ഉണർത്തുപാട്ടുമായി ഇവരെത്തും അങ്ങനെയാണ് ഉടോബാബുമാർ എന്ന വിളിപ്പേര് വീണത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ പേർ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഇത് ചുരുങ്ങി വന്നു ഇത്തവണ നാല് പേർ മാത്രമാണ് എത്തിയത് കണ്ണൂർ മക്കാനിയിലെ സത്രത്തിലാണ് താമസം നോയമ്പ് കാലത്ത് പാട്ടുപാടി എത്തുന്ന വീടുകളിൽ നിന്നും സക്കാത്ത് ലഭിക്കും പെരുന്നാളിന് ശേഷം ബാണ്ടത്തിൽ സ്നേഹ സമ്മാനങ്ങളും മനസ്സിൽ നോമ